안녕하세요 드림입니다 지금 하차하고 있는 제품은 아마도 잔디블록 같아요 주차장에 설치를 하는 잔디블록 같아요 제가 뭐 오늘 처음 이 현장에 왔는데 자 모양을 보세요 제품의 패턴을 보니까 딱 잔디블록처럼 생겼습니다 이런 제품은 난이도는 그렇게 어렵지 않은 제품이거든요 그 파레트 높이도 높지 않고 또뭐 저게 파손이 될 이유도 없잖아요 근데 이제 어느 현장이나 또 애로사항이 하나씩 있죠 이곳은 이제 이 하차하고 있는 곳이 잡석이 깔려져 있는 땅이에요 그래서 지금 제가 작업을 하기 직전에 뒤에 있는 저 굴삭기로 조금 걷어줬거든요 근데 걷어줬는데 아직 많은 부분에 이 잡석이 깔려 있어서 지게차가 힘을 못 쓰는 경우가 생깁니다 이런 땅은 지게차한테는 좀 쥐약이라고 말씀드렸죠 굉장히 좀 신경을 많이 써야 되는 땅이에요 잘못하면은 지게차가 빠지게 되죠 그러나 이제 이곳에선 굴삭기가 있기 때문에 지게차가 빠지더라도 또 저를 또 군안해주 장비가 옆에 대기하고 있기 때문에 마음 놓고 작업을 하고 있습니다 이런 땅에서는 이제 앞뒤로 전후진만 하게 되면은 그리 빠질 일이 없는데 회전을 해야 되잖아요 지금 회전을 안할 수가 없지 않습니까 회전을 해서 내려놓고 있는데 그 회전할 때 지게차가 힘 못쓰고 맥없이 빠지는 경우가 가끔 있습니다 이게 회전만 안하면은 그럭저럭 할만한 땅이에요 자 일단 채 단거리 장소에다가 내려놓고 있는데 뭐 모양은 이쁘게 생겼네요 일단은 저는 이제 이거 한차만 하차해 주면 되거든요 지금 제 현장이 아니고 다른 지게차 사무실에 일을 대신 제가 지원을 나가서 작업을 하고 있는 겁니다 어쨌거나 뭐 최선을 다해서 작업을 해야죠 지금 요 제품이 하차해 놓는 이 위치에는 잡석이 두껍게 깔려 있거든요 그래도 생각보다 발도 잘 빠지고 일단은 어렵지 않게 작업이 되고 있습니다 점점 이제 짐을 내려놓다 보면은 지게차가 운신할 수 있는 그 공간이 자꾸 자꾸 좁아지겠죠 작업할 수 있는 공간이 줄어들게 되면은 지게차가 움직이는데 또 제약이 많이 생기죠 지금 한 번에 제자리에 돌질 못해요 그래서 앞뒤로 몇번 왔다 갔다 하면서 회전을 하고 있죠 이런 땅과 땅이 단단하지 못하면 지게차는 힘을 쓸 수가 없어요 단단한 땅에서 만, 작업하게 만들어진 게 바로 이 지게차라고 했죠 예 맞습니다 지게차는 정말 단단한 땅에서 작업을 해야지 단단하고 넓은 곳에서 작업을 해야지 내 마음대로 작업을 할수 있는 거죠 자, 일단은 저 뒤에 작업하는데 몇 개를 옮겨 달라고 하시네요 그러면은 원래 저는 이제 생각에 일단 하차를 다 해놓고 그리고 나서 운반을 해주려고 그랬는데 왜냐면 내가 또 운반을 하려면은 지게차가 360도 회전을 180도 회전을 해야 되잖아요 그러면 또 빠질 위험이 더 많아지는 거잖아요 그리고 또 그렇게 하다 보면은 시간이 또 많이 걸리면은 저기 화물차 하시는 분도 또 많이 기다려 줘야 되잖아요 일단 하차부터 빨리 해놓고 옮겨주는게 맞는 것 같은데 또 저기 제품이 없다 보니까 작업을 할수 있는 제품이 있어야 되기 때문에 또몇개또 옮겨 달라고 하시네요 그걸 다 내릴 때까지 기다릴 틈이 없는 것 같아요 아 정말 이제 회전하기가 정말 안 좋습니다 그나마 지금 왔다 갔다 하는 그 현재 자리는 많이 단단해졌는데 나머지 부분 이제 
완전히 한 바퀴 돌아야 되기 때문에 지게차가 쉽지가 않은 거죠. 자, 이곳에서도 지금 이 제품을 90도로 꺾어 놔달라고 하시는데 저런 곳은 괜히 90도로 꺾다가는 지게차가 빠지게 되죠. 그 비스듬히 사선으로 제품을 내려놓고 그대로 빠져나오는 게 낫죠. 어차피 바로바로 다 소비할 제품이기 때문에 그것을 그렇게 90도로 이쁘게 놓을 필요는 없는 것 같아요. 최대한 많이 작업할 수 있는 공간에 갖다 놓는 게 중요하죠. 저 땅이 단단해 보이지만 지게차에게는 단단하지 않은 땅이에요. 벌써 이제 이 옆에다가 내려놨으면은 일단 하차만 해놓고 운반하는 걸 천천히 했으면은 저 화물차는 조금 더 빨리 빠져나갈 수 있었을 텐데 조금 또 그렇죠 빨리 빨리 일단 하차를 먼저 해주는 게 맞는 것 같아요 제 생각이지만 하나라도 이제 여기다 하차를 해놓고 몇개 남진 않았지만. 저 안에까지 갔다 오다 보면은 아무래도 시간이 더 걸릴 수 밖에 없죠 자 다시 또 회전을 해서 또 갖다 주도록 하겠습니다 이거 작업한 지가 벌써 또좀 됐으니까 지금쯤은 여기 작업이 다 끝났겠죠 한번 다음에 지나갈 일이 있으면은 어떤 식으로 밖에 있을지 한번 궁금하긴 합니다. 저기 곳에 이제 잔디를 따로 시공을 하는 것인지 뭔지 모르겠어요. 한번 가보도록 할게요. 다음에 꼭 한번 가서 이 제품이 어떤 식으로 사용되어지는지 한번 확인을 해보고 싶어요. 저도 이제 제가 다루지 않던 생소한 그 제품이 오게 되면 좀 궁금하긴 하거든요. 그리고 잔디블록은 잔디블록 같은데 조금 패턴이 틀려서 조금 궁금하거든요 근데 저곳을 많이 가는 곳은 아니에요 저곳이 이제 생태공원인데 저, 저쪽은 이제 지게차 쓸 일이 많지가 않죠 그래서 어쩌다 한 번씩 가는 곳인데 그때 언제가 될지 모르겠습니다 꼭 한번 들려보도록 하겠습니다 그렇다고 이제 저기 저거 일부러 저것 때문에 가, 가기는 또 뭐하고 아니면 우리 집 댕댕이를 데리고 산책 겸 해서 한번 가도 될지 모르겠죠 한번 가보도록 하겠습니다 어쨌거나 가장 빠른 시일에 저기를 지나가게 되면 은이 제품이 어떤 식으로 시공이 되었는지 한번 확인해 보도록 할게요 이제 저쪽으로 자꾸 빠져서 이번에는 오른쪽으로 돌아보는데 거기도 뭐 쉽진 않네요 땅이 이런 데서 회전한다는 게 아, 정말 정말 스트레스예요 어떻게 보면 저렇게 이제 제가 갖다 놓으면은 저 굴삭기로 다 하나씩 찍어서 시공을 하고 있네요 일은 금방 금방 끝날 것 같아요 시공하는 거는 처음에 수평만 잘 잡아 놓으면은 금방 끝날 것 같아요 저게 이제 하나가 한 판인가 봐요. 한 줄이 한 판씩이니까 얼마나 쉽겠습니까? 저게 만약 보도블록이라면은 저한줄 가는데도 꽤 많은 그 품이 들어갈 것 같은데 이제 저런 것은 굴삭기를 한 번에 하나씩 놔버리니까 한 팔레트 금방이죠. 이거 한차 쓰는데도 금방 할것 같아요. 한차 가는데도 얼마 걸리지 않을 것 같아요. 시간이요. 아 정말 좋습니다 작업하시는 분 입장에서는 굉장히 좋을 것 같아요 그리고 사람의 힘으로 하는 게 아니고 대부분 장비로 하지 않습니까 정말 좋은 제품 같아요 일하는 입장에서는 저도 뭐 마찬가지죠 지게차 차할 때도 별로 어렵지 않은 작업이고 자 이제 요거 마지막 거 하차에 갖다 놓으면은 오늘의 작업은 끝입니다 자, 지게차는 정말 언제 어디서 어떤 위험이 도사리고 있는지 모르거든요 항상 지게차 작업할 때는 긴장을 
하고 작업을 하셔야 됩니다. 잠깐 마음 놓고 조금만 방심하면은 이 지게차는 사고가 나게 되어 있습니다. 자 그러나 그렇게 또좀 지나다 보면은 경험이 쌓이면은 벌써 이 제품과 그 지형 또는 작업할 수 있는 공간을 보다 보면은 이게 금방 끝날 건지 어렵게 끝날 건지 바로 답 나오죠. 자 오늘도 안전운전 하세요. 감사합니다. 오늘은 비교적 뭐 어렵지 않은 작업이었습니다. 감사합니다.